，快开城门！回通灵，找不到索大人。加倍人手，尽快把索大人找来。这还不快开城门！朝廷有令，边关将领唯有兵部守日，不能进城。守日在此，快开城门！这事情重大，危险不能做主啊！八旗子弟征战沙场，出生入死，谁还怕死啊？将军，你不怕死？不怕死，那就死。马尔赛。为什么失败？身边的人不是因为怕你，就是唯利是图之辈，以法服人，其外若命，其中实书，以德解人，其外虽疏，其中实命。所以从一开始，就注定失败。你少跟我讲这些南蛮子的臭道理，老夫不懂。大秦马上得天下，今天。本事就给我使出来，让奴才见识见识。提督官拜一品，你敢拦我？哼哼，索大人，识时务者为俊杰。当今的天下乃是敖大人的天下，索大人当机立断，马上倒戈投诚，也是大功一件呢、啊。屁话！我已经带人攻进来了，你大势已去，束手就擒吧。玄烨，老夫还真是小看你了，没想到这所有的一切都在你的掌控之中，就连老夫要做什么事情，你也都算计到了。你以前在我面前示弱。只好让我疏于防范。以正治国，以勤用兵，以无事人，取天下。好，好，好，好。老板，朕曾经给过你最后的机会，可你还是选择了谋反。这下就怪不了朕。我现在跟你说也没什么。其实，老夫也想过要退下来，可是，可是，可是什么？算了
。事已至此，不说也罢。你记住，鳌拜做事，绝不后悔。好，大家都说，索尼忠，鳌拜直。鳌拜说话从不撒谎，朕就相信你曾经有退下之心。就凭你这一点，朕。免你一死，就擒吧。哼！老夫半生沙场，何曾言降？再说，今天拜他，也未必就是老夫。只要我能把你擒住，我就有胜算。鳌拜，鳌拜，单凭你，怎么能擒住朕？哈哈！大清的第一巴图，难道就徒有虚名吗？玄烨，你出去看看，这外面全是老夫的人，你再看看你的周围，你有什么？这些布库是你专门为我安排的，我又失算了。可你想过没有，仅凭这些乳臭未干的毛小子，就能把我给擒住吗？来吧，小子们，谁擒下鳌拜，加官进爵，赏一万两。忘了，鄂必龙也是血战沙场、从容入关的骁将。今天，我誓死也会保卫皇上。没错，你是压必中，这次也不例外。
，敖大人忠贞卫国，绝不会有弑君之举。望皇上明察。皇上，皇上，皇上，请您放人。皇上。皇上，参领连同鳌拜谋反已被诛，副参领擢升其位，马上把鳌拜拿下。这，拿下。望皇上恕罪。秦夏了，老佛爷，秦夏了。回老佛爷话，宫里传来消息说，皇上把鳌拜擒下了。已经给你捡回来了。我所作所为，十恶不赦，罪罪当诛。你知道，知道。但朕念你，执事三朝，为大清立下无数功勋，先帝也对你倚重，对朕也有辅政之功，所以朕不忍杀人。即存宽免死，革职即墨。
，你还有什么想说的？你心系满汉大都，我怕你像先帝一样，会把我大秦断送掉。可是现在，我不担心了。你行，不管。你是心系满汉大统，还是要满人高压？你都可以把大清治理成一个强大之国。可是，你现在只差一步，你就可以成为一个旷世英雄。别逼朕，治君以言，治国以。仁者须先有杀天下之恨，再说天下之德，否则那便只是妇人之仁。不行，你是大清的巴托，功勋无数。屁话！你不杀奴才，那你和先帝还有什么两样？皇上。我想看着大清在你手里衰败，那样我死不瞑目。放心吧，朕将会是最英明的圣主，大清在朕的手中将会万年盛世。你瞑目吧。宣布永远停止圈地，平反明史案、天算案、昭雪苏克萨哈、王登莲、苏纳海、朱昌做的，鼓励百官上书言事。康熙并重用汉臣，任雄次旅为武英殿大学士，消除满高汉低之定策。满汉官员若执掌相同，则品级化一；开博学鸿儒科，招揽天下有才之士，更以百姓为重，承诺永不加赋，并在乾清宫柱子上写下“何物漕运”二题，作为朝廷首要解民所困之事工。一时之间，海内升平，天下大治。江苏巡抚上奏说，淮阳李和数年来杀于水浅，即为平地，疏请开挖。耿巨忠，你来说说。回皇上，李和作为漕运的咽喉，是该早日修复，然木工开挖，大约需要库银十万余两。这些年来，国库虽稍有余银，然何物，漕运。花费巨大，各臣工有何看法？启禀皇上，左图，你现在可是一品大学士，好，让朕看看你这俸禄有没有白拿。回皇上，处理财务历来只有两种途径：第一，开源；第二，节流。这些年来，皇上励精图治，节约花费，已经到了节无可节、省无可省的地步。那唯一的办法就是开源，增加赋税。不行，朕曾颁下皇诏，承诺百姓永不加赋。此事以后别再提。其他臣工有什么看法吗？奴才有事禀奏。纳兰明珠，你乃兵部尚书，你说说吧。回皇上，天下财富半耗于三番军费。
锦云南平西王吴三桂每年耗饷已达九百余万两，三藩把持驻地采收，恢复明末各种苛捐杂税及徭役，百姓怨声载道。若能裁兵御饷，不要说了。大清入关，若非三藩平定南方叛乱，那大清哪得天下？三藩有大功于国，且更为朝廷倚重。先帝授予云贵都府，赤书中写道：“听王节制”四个字。平南王掌管云贵二省，文武军民，一切事务，乃先帝所许。以后什么裁兵御饷，就不用再说了。对，这库银之事，我们改日再议。李和开挖一事。从河库中挤出十二万两白银，共同开挖。魏大人，你去办这些事儿。臣领旨。好了，其他成功，还有什么要上奏的吗？启奏皇上，平南王尚可喜有奏。说吧。这平南王尚可喜自感年近七十，无力再掌管藩务。请求代藩下贤兵、孤寡老弱男女两万四千余口，归老辽东，并且赐封其子尚之信，袭封王位，继续镇守广东。尚可喜要求撤藩。顺治七年，尚可喜。会同耿继茂平定广东，有大功于国。这些年来，广东流寇进剿，也全赖他藩府之力。撤藩一事，还是叫义正王大臣会议仔细商讨过，再做打算吧。这，好了，今天到此为止吧，退朝。漕运这些事儿，都交给你总揽，辛苦你了。也不及皇上日理万机辛苦啊。没你帮我分担，我不更辛苦了吗？好了，说正事儿吧。走。皇上，黄河到了下游，经过河南，在苏北入海，在淮河附近与运河交汇，就是此处的河道经过常年的冲刷，造成堤岸大面积的缺损，那就淹没两岸农田了。但这还不是最紧要的。什么是最紧要的？黄河泛滥，断了南北两路交通，导致南粮不能北运，北兵不能南调的困境，实在是影响国家之安定啊。说得好。还有，数天前我命晋府前往实地考察，摸索水情。他说，需要进行大规模的根治，并且呈上了具体的治河方案。方案我看过，见解精辟可行。确实能做到水归故道，漕运无阻。皇上，其中打算上奏，请他任河道总督，掌管一切河务事宜。不行，为什么不行？你不能上奏，反之要反对。为什么？皇上，不让我当白脸。我不当红脸，谁来扶我呢？皇上，别老是让我充当蛮不讲理、不学无术的角色，好不好？晋府是有才干的，只是这个人太自视了，办事儿只是三分礼。照此态度去治河的话，必会无功而返。可是好在，他这个人争强好胜，你上奏反对他，我勉为其难保他一事。他为了证明自己的实力。定会全力以赴。那样黄河
，自会治理。那就劳烦耿大人再当一回白脸。就没有别的办法可选吗，皇上？有啊，当白脸，或者当朕的好兄弟。哼，当你的好兄弟就要帮你一次忙，那不还得当一次白脸吗？有些时候，我也希望事事都坦坦荡荡的。不过有些事情，只能在正大光明之后再做保障。对了，皇上，今天尚可请上奏请求撤藩，不知皇上您的意思是？撤藩为什么要撤藩？此事还是等议政王大臣会议商讨结束之后再做决定。黄马伯，你没事吧？老佛爷，喝杯茶吧。这是什么茶呀？这是去年的乌龙茶。去年的是旧茶吗？为什么不给老佛爷新茶？雨前虽好莫嫌新，火气未除，莫沾唇嘛。皇上，你知道吗？这丫头学煮茶还不到几年，可是东西六宫就没有一个人能比得上她，包括我在内。哪里？是老佛爷教导有方。皇上，我不管你怎么想，可是我还要告诉你。你这个媳妇儿啊，我没给你讨错，至少她伺候我老太婆就挺周到的。黄嬷嬷，太医开的药你吃了吗？你可别让孙儿担心啊。都吃了。黄嬷嬷已经六十多岁了，我还能坐在这儿，对着镜子，整整装。喝喝茶，已经就很不错了。我听说，尚可喜上奏要求撤藩，你是怎么想的？没怎么想。黄马魔想告诉你，三藩亲王都是久经沙场的战将，你不要把他们看成是等闲之辈。那是当然，要不然。阿玛怎么会对他们恩宠有加呢？恩宠有加，那就是纵容的意思了。那三藩有大功于国吗？当一个皇帝，自信是必须的。可是自信过了头，那就是自负。自负的人就不会冷静的审时度势，更不会冷静的审夺敌人的力量，到头来只有作茧自缚，悔不当初。这些，虽然都会铭记于心。时候不早了，虽然还约了安王爷处理朝事，虽然告退了。你先下去吧，不要忘记黄马魔说过的话。虽然谨记。三藩早就该撤，三藩羽翼丰满，已经成了很大隐患。那个吴三桂飞扬跋扈。在云南不但霸占民田，更立各种苛捐杂税，以饱私囊。他不仅掌云贵都府和各官的任命，还委派他的部下到各省去任职，笼络四方。你们可知道啊？他们称这为“西选”，比朝廷的经察更是得官员的重视。还有。凡是跟吴三桂有局隅者，必遭严惩。巡按四川的湖广道御史郝玉，因合奏吴三桂拥兵观望、骄横跋扈罪行，反倒被吴三桂污蔑为期望冒功，最终流徙到上阳堡。吴三桂等三番割地为王，俨然成了国中国、朝中朝。
，为了设计的稳定，三番肯定得撤。问题是该什么时候撤？尚可喜提出要撤番，不知道皇上怎么决定。嗯，叩见皇上，叩见王爷，平身吧。这没什么事儿，你们办差去吧。这这，如果我们跟三番开战，朝廷胜算如何？回皇上，八旗精兵为数约二十余万。一半在京，一半散在各地驻防。在京之八旗兵，屡经征调，余者尽是老弱。入关三十年，已没有当年的汉勇。汉人露营兵，为数约六十多万，但装备简陋，打起仗来不敢冲锋陷阵。而三番养兵已久，吴三桂在汉军中的影响力又很大，若不能速战速决，将对朝廷极为不利。对，确实对我们很不利。贵妃娘娘为皇上生下皇子，各省都府皆喜不自胜，大家纷纷上书恭贺皇上。很好，那就借各位成功吉言，愿胤仁多福多寿，为朝廷尽忠。各位成功，只要上奏祝贺就可以了，千万别送什么贺礼，免得浪费民富。好了，熊四旅，去你旨吧。这，皇上以民为重。实是社稷之福。其他成功，还有什么事情要上奏吗？如果没别的事儿，那就退朝吧。啊，对了，朕还有一事。平南王尚可喜，请求回辽东养老，请此恳切，具见恭谨。其实，广东一事已经安定。那就全撤了吧。其手下露营兵马，继续留守广东，则由广东提督接手管辖。纳兰明珠，臣在。你指吧。这。退朝。尚可喜撤藩，那是他自己要撤。他是想把爵位和藩兵留给他的儿子尚之信。皇上要他全撤了。皇上这是怎么了？撤尚可喜之藩，那吴三桂和耿精忠呢？就是啊，此事不妙。嗯，什么？皇上准许尚可喜撤藩？回王爷。这事儿千真万确，在朝中已经闹得沸沸扬扬。玄烨这黄毛小子，哼，竟敢跟本王耍权术！哼，好啊，来吧，我倒要看看你有多大的本事。世凡，写奏折。什么奏折？上奏，请求撤藩。撤藩？什么？吴三桂和耿精忠也上奏请求撤藩了？嗯。吴三桂很明显，他是虚晃一枪，意在试手翻风。嗯。没错，皇上撤了尚可喜，他心中愤愤不平，故上书求撤，望朝廷挽留啊。可是，这三番早已成了气候，撤一定是要撤的。不过现在撤嘛，只怕这后果堪虞呀、啊。皇上收到这两张奏折之后，一直留中不发。也完全没有任何的表示。皇上到底在想什么呢？不知皇上意下如何？你这小子，你这样坦诚的问
，我不坦诚的回答，就说不过去了。那好，那你说，该撤还是不该撤？回皇上，剧中不好说，还是请皇上定夺。剧中保证，不会传扬出去。那我就告诉你，不撤。身儿来在大街口，尊一声国王的天蓬，从头一路。奴才叩见皇上，起来吧。哎，见皇上。今夜当值吗？哎，回皇上。是，皇上命奴才内廷宿卫，每隔一天，奴才就在内廷值一次班。是吧？那朕怎么没见过你？回皇上，皇上日理万机，就是在内廷走动，也总有很多大臣簇拥着，很难注意到一名小小的侍卫。不过。奴才是看着皇上一天一天的长大，一天一天的沉稳，大臣们对皇上也是一天一天的敬畏。奴才，奴奴才，着实打心里高兴，打心里高兴。别说这些了，自己喝着呢。啊，还求皇上恕罪。当值的时候喝酒，可是死罪。除非，除非什么？除非你把这瓶酒孝敬给皇上。回皇上，皇上怎么能喝这种劣质的酒呢？改天奴才一定弄一瓶好酒，献给皇上。改天再说改天的事儿。今天朕就喝这个，你别再啰嗦了。走，咱们进去，边喝边聊。这。鸡呀，哎，有酒无肴。皇上可知道，奴才曾尝尽珍馐百味，什么东西最好吃啊？说来听听。哎，为此地震，皇上在景山上首次烤羊，把一条羊腿赐给奴才。<笑>那是奴才吃过的最好吃的东西呀、啊。是啊，那次地震也是你救了朕。那是皇上洪福齐天，又来了。你除了说这句话，还能说些别的吗？你想把朕闷死啊？奴才不敢，奴才不敢。<笑>哎，好久没赌钱了，来几把怎么样？好啊。<笑>压臂重啊，压臂重！你果然是好徒，这骰子就随时放在身上。这还是上次陪皇上赌钱的时候用过的骰子，奴才把它一直带在身边。来吧，赌钱要真金白银，把银子拿来。哎，皇上，呃，奴才这还有点。如果皇上不嫌弃，就拿去了。哎，朕就这么没出息，拿奴才的银两来赌？朕没银子，朕有这个，这个算朕卖给你，一半朕赢。就谢皇上了。废话少说，来吧，朕我不信玩不过你，压臂重。来
。好你个压币众，果然有你的。今天朕输了一两二钱，改天啊，朕定要赢回来。奴才恭候圣驾。好了，朕要走了。你呀、啊，少喝点酒，把身子养好。以后，这就封你为仕途。有空呢，就陪朕赌赌钱。多谢皇上。奴才恭送皇上，元贵。奴才恭送皇上。明天为朕下旨，还鄂必龙家籍，随地东华门外，让他好好养老吧。这。痛快了，真痛快！你再跟皇上赌一把，武汉。